Ja, hallo und willkommen wieder an der Wolle 158 in Minecraft. So, wir hatten ja soweit unser Bettchen hier schon mal aufgebaut gehabt. Das haben wir also, da kann jetzt nichts mehr schief gehen. Und wir wollten uns jetzt ein bisschen umschauen nach weiteren Sachen, was wir hier in der Gegend noch haben, beziehungsweise wir wollten eben mal rüber schwimmen zu dieser anderen Insel dort, was da vielleicht noch ein bisschen interessanter ist. Aber mal schauen, wie wir da jetzt am besten etwa da drüben, das ist ja ein schön weit ist. Das. Ach, wir werden erstmal unser Ufer hier untersuchen und werden unterwegs mal schauen, ob wir vielleicht eventuell Kürbisse finden, die wir uns noch mitnehmen können und was wir machen werden schon möglich Samen einsammeln, dass wir auch recht bald uns unser erstes Beet anlegen können. Also von Schweinen wir es ja hier. Da hinten, wir haben Glück gehabt, schaut mal, da hinten sind Pferde. Das ist natürlich fantastisch. Ein paar Kaninchen haben wir hier unten. Ich glaube, wir haben wirklich eine gute Gegend erwischt. Ja, ja. ja Kaninchen haben wir hier noch. Da müssen wir ausprobieren. Die kann man glaube ich auch züchten. Pferde sind genügend hier. Aber mit Schafe sieht es wirklich mies aus. Wir haben da nur das ohne Schaf hier. Ja. Ah ne, das ist ja nun nicht gerade das Beste, was da jetzt hier. Ich hoffe, die Geräusche sind nicht allzu laut für euch. Wenn nicht, dann sind die noch ein bisschen, wenn es doch so ist. Ich werde mal vorsichtshalber ich mal ein bisschen runterdrehen. Obwohl, ich müsste eigentlich so weit funktionieren. So. Okay, oh, mit dem Regenwetter ist also. natürlich nicht gerade schön. Bambus hat auch noch keine Sonne. Meistens findet man ja den, den Wassermeer. Aber hier bei den Breitchen. So, wir haben wir noch ein Stück ins Land und in das Innere. Wir müssen uns zusehen, dass wir natürlich wieder zurück sind. Noch eher düster als ja. Und wir haben noch nicht in unserem Bett geschlafen und ich glaube, die Brücke erst als Heimatpunkt anerkannt, wenn wir drin geschlafen haben. So eine Vorrate zumindest. Hm. Tja, so wie es aussieht hier in der Nähe, und wir haben sich jetzt alle verkaufen hier bei den Regen. könnte da hinten noch eine ziemlich interessante Gegend sein. Vielleicht gibt es da hinten so ja dann irgendwo noch eine kleine Siedlung. Wir werden nur ein bisschen bis zum Hügel laufen, dass wir da jetzt sehen können. Und wenn nicht, dann machen wir uns nur auf den Rückweg. Denn ein Duster auf den Rückweg zu gehen, wird für uns bestimmt nicht angenehm. So. Also hier ist erstmal da hinten sind die übertäuschte Bäume. Und da waren auch mal Bäume, Bäume, Bäume. Ne, also hier um weiter weg zu gehen, brauchen wir dann auf jeden Fall mit einem Zwischenlager und dazu möchten wir mal dann zumindest unser Bett bei haben. Ich möchte im Wasser wieder mal Müller zurückführen, das wird nicht das Problem sein, so dass wir uns nicht mehrere Betten brauchen. Bauen brauchen wir. Und ich denke erstmal vorläufig, wenn wir das mal so als erste Tagquartier hier ausbauen. Ähm, 
Nice when this sits, we got three more. So it goes in as a third out of the Zenton Muzzle Bush in the region. So that's a Muzzle Bush in the region. And then, and it's maybe a bit of a scoop in here. So then we have a green fly in so an Ausbau beginnen. Das ist auch so klein und aussehen. Beziehungsweise, ah, da haben wir schon mal versucht, dann mal bitte. Ein bisschen Zuckerrohr. Und alle drin, ja. Okay. Ähm, ja. Da haben wir ja heute auch mal keine Luft mehr. Ups, ja. ja, schön. Dann haben wir aber zumindest eine Kohle gefunden. So, da hinten sind wir drin. Hier hinten mal. Das ist ein bisschen tief, das Licht günstiger hier in dem Wasser. Gut, dann werden wir uns erstmal diese Ecke hier frei machen. Und dann werden wir das eine Schippe herstellen. Und dann wir bei Aha, und das steht hier? Nee, das kann man nicht nehmen. Schiere. Und... Hier werden wir bestimmt gleich Besuch bekommen. Ja. Ja, von der Seite weniger, aber da haben wir Eisen und Kohle. Also das ist doch schon eine etwas größere Höhle. Dann werden wir mal schauen, dass wir hier so schnell wie möglich abbauen hier. 
und schön hören, was auf uns auf zukommt. Ja. So. Ja, eine sehr schöne kleinere Eisenmine. Gut, das war einmal. Und dann hier noch Kohle. Ah, das dauert zu Anfang denn <lacht> doch noch immer ein bisschen länger, ehe man so das erste wichtigste Material zusammen hat. Aber ich will nicht mit fünf Steinen in der Tasche hier anfangen zu bauen. Das hat nämlich nicht allzu viel Sinn. So. Wir werden uns dann auch noch welche von dieser schwarzen Eiche fällen. Dass wir da natürlich auch ein paar Samen haben. Was wir so vielleicht als Bauholz verwenden können, wenn uns die, die Textur ein bisschen unpassend ist, um für Außengestaltung zu nehmen. Da wollte ich sowieso noch mal ein bisschen was ändern. Gerade wenn man in solche Gegend kommt, wo sehr, sehr viel Schwarzholz ist, dann könnte man da auch eine ganz andere, interessantere Textur noch machen. So, damit haben wir unsere erste Eisenspitzhacke schon verballert. Aber wir haben uns ja aus Versehen drei gemacht, dann kann ich also für das Schief gehen. So, wo ging es hier? Da ging es hoch. Das müssen wir uns merken hier, dass wir auch schnell noch eventuell flechten können. So, das ist aber schon eigentlich eine ganz gute Voraussetzung hier. Wir könnten hier draußen eine größere Halle machen wo wir dann, ohne dass wir nach außen gehen müssen, eventuell sogar hier eine Baumfarm oder so was drin machen. Müssen wir mal schauen, wie wir das am günstigsten machen. Na, die Steine, die werde ich höchstwahrscheinlich hier nehmen, wenn wir ihn noch haben, als Wandverkleidung. Das macht sich ganz gut. Vor allen Dingen werfen die auch genügend Licht zurück. Es ist nicht allzu duster hier. Also nehmen wir sie uns auf jeden Fall alle mit. Versuchen hier erstmal in diese Höhle ein bisschen Struktur reinzubekommen. Von der Höhe her und von der Übersichtlichkeit her. Ja. So und das Baumaterial natürlich als erstes werden wir erstmal verwenden um uns ein Lager zu erstellen, was natürlich aber auch abgesichert ist gegen Besuche, die wir weniger haben wollen hier. Das war diese Monster. Gut, das heißt also, die können wir noch hier hochkommen. <lacht> ja, das war Zubauen. So, und damit kann ja keiner durch. Dann haben wir zumindest einen Überblick, wenn wir ja reingehen erstmal. Dass uns niemand unverhofft hier überrascht. So. Ich hört ja nur noch zu reden hier. Gut, dann nehmen wir einfach ein Stück. Und wir noch gehen. Ein bisschen größer wäre auf jeden Fall. Und wir haben noch 
Sie nicht so gut zu machen. Verzweigen, prima. In dem Ach halt, wir brauchen. Vorhin habe ich es noch gesagt, was wir brauchen. Und zwar eine Hacke, dass wir hier dann noch umgraben können. So, dann werden wir mal gucken, was haben wir jetzt schon an Samen hier. Naja, neun ist zumindest ein kleiner Anfang. Und halt Sand, Sand, Sand werden wir noch mitnehmen. Den werden wir nämlich auch brauchen. So. Ich würde sagen, ja, das Ding, den machen wir zu hier. Aber den wollen wir haben. Und wir hatten ja gesagt, wir machen uns erstmal eine kleinere Ecke auf hier. Die werden wir nämlich gleich hier hin machen. Ja, ja. Dumme Tun, warum bist du da nicht weg? Ich bin uns noch nicht sicher, ob wir ja hier sind. Wo kommt ihr denn alle her? Ja. Wir sind ja uns noch nicht sicher, ob wir auch wirklich in dieser Ecke bleiben, aber das sollte zumindest erstmal schon so eine erste Base sein hier. So, willst du rauskommen oder kämpfen oder ich komme rein. Ja, es ist so. Ja, und das klappen wir auch gleich weg und schon haben wir da wieder ein neues Material. Hier kommt Sand hin. Eine größere Ecke brauchen wir erstmal nicht mehr, brauchen wir nicht so eine riesengroße Zeit anlegen, vor allen Dingen wenn man im Singleplay ist. Das ist ja nur der Anfang, der dauert immer zu lange her. Aber wir brauchen ja nicht mehr, als wir auch wirklich verspeisen. Darum müssen wir uns da erstmal nicht einen Kopf heiß machen. So, jetzt noch schnell ja ausfüllen hier. Das war natürlich, wie gerade gesagt, so schlimm ist das alles ja nicht mehr. Aber der jetzt hier kam, ich habe den noch nicht mehr gehört hier. Ich bin da wirklich in Versuchung, diese Mistkrieper hier auszuschalten. Ich mag die nicht. Vor allen Dingen ist es wirklich ärgerlich, wenn sie dir schon fast fertig das Haus hier wirklich nachher zu töppern, ja. So, äh, aus alten Erfahrungen wissen wir, dass wir 1, 2, 3, 4 in der Breite gehen können, um da dann immer noch die Wasserversorgung auf die Felder zu haben. Und damit können wir schon unser erstes Feld anlegen, ja. 
So, ich denke mal, wir müssen uns, wenn wir hier bleiben, aber auf jeden Fall von hier oben aus absichern. Und wenn wir das nicht machen, dann kann uns passieren, dass jeder Creeper, der hier oben stand, und so drüber fällt hier und die ganze Feld in der Luft springt. Und das ist dann natürlich weniger lustig. Vielleicht für euch am Monitor. Aber weniger lustig für mich. So, und ein bisschen Spaß will ich ja auch haben, ne? Gut. Okay, das können wir dann so lassen. Dann werden wir da oben, wenn wir auf jeden Fall zocken. Oder wir werden die komplett abdecken, dass die hier denn ins Wasser reinfallen. Wir brauchen ja eh noch ein bisschen Sand. Das heißt also, wir nehmen uns erstmal schon den Sand hier weg. Und werden dann dafür uns normalen Dreck hinpacken. So. Reicht daraus kann man uns nämlich die ersten Fenster dann schon mal machen. Haben wir zugekriegt, ja, der hat aufgehört. Da noch. Die in der Ecke werden wir auf jeden Fall noch zu machen. So, man hört es auf zu laufen. Und das werden wir noch einmal gehen. Okay. So, und hier auch, das werden wir nachher dann auch zu machen. Und dann lassen wir uns das nämlich schön als. Wo kommst du denn her? So, das will ich aber unbedingt zu haben hier. Das im Moment haben wir noch nicht genügend Sand, glaube ich. Das ist unser letzter Sand hier. Gut. Bäume brauchen wir. Das heißt, wir müssen hier noch ein bisschen weiter hacken. Das wäre genügend Holz haben. Und dann gucken wir mal, wie weit wir jetzt so oben dort die Gebäude ansetzen. Das wäre natürlich in unseren zukünftigen Lagerraum und unsere Werkstatt gleichzeitig als Keller haben und die Möglichkeit haben, auch von unserem Haus aus in den Keller reinzukommen, ohne dass wir hier nachts groß raus müssen. Vielleicht können wir es ja so machen, dass wir an unser Beet, unser Getreidefeld, dass wir da auch rankommen. Ohne größere Gefahr. Dann müssen wir bloß absichern, dass uns da nicht von oben auf den Kopf fallen kann. Ja. Das heißt, die Bäume, die werfen wirklich ab. Das ist Wahnsinn. Also das ist ganz gut, dass wir solche Bäume hier haben. Die haben wir auf keinen Fall. Ich mag nicht die normalen Eichen. Teilweise wachsen die derartig hoch, dass man dann zu tun hat, da oben ständig rumzuklettern. Ja, da braucht man 10 Minuten, um einen so einen Baum zu ernten. Und bei die Teile ist das alles so konzentriert, man holt ja unheimlich was raus. So, dürfte alles weg sein, jawohl. Man holt ja unheimlich was raus an Holzmaterial und ist dann wirklich versorgt. So, na, und das möchte ich das hier. Und die Eiche werden wir trotzdem hier wegnehmen. Und ich mache grundsätzlich, ich baue die wirklich bis oben hin immer ab. Denn, ach, ich habe das schon auf den Servern immer gehasst. Wenn es da Leute gibt, ja, die schlagen nur unten die letzten fünf Stämme weg hier und oben lassen sie alle hängen. Und dann nachher sieht das aus hier, als ob da irgendwelche Büsche in der Luft sind. Ich finde das unmöglich so weit. Darum grundsätzlich bei mir, wenn ich spiele, da wird wirklich, und wenn das noch so verästet oben ist, der Baum wird runtergeholt. So, jetzt kriegen wir schon ein bisschen mehr Licht und Platz hier drin. Das ist ja auch, wenn das zu dicht am Geländer ist, alles, und zu duster ist, dann ist das ja eine Brutstätte hier für Monster. Vor allen Dingen haben wir dann keine Chance, wenn plötzlich einer hinter einsteht, so wie eben der Creeper. Ja, man weiß ja nicht, wo der herkommt, ne? aber der kommt höchstwahrscheinlich kam der von oben her. Gut. Aber wie gesagt, ich habe ein Dicket Fell, ich habe es ja überlebt. Noch haben wir ein Dicket Fell, ich bin gespannt, wo wir das erste Mal drauf gehen. Ja. So. Dann kommt schon, das ist ja auch ein riesen Teil, das ist hier, das gibt es ja auch nicht. Mehr. Ich will die Bäume abschlagen hier und du bist erstmal wieder 
versorgt mit Holz. Das ist ein Schatz auf kleinsten Platz, die meiste Ausbeute. Wunderbar. Ja, wenn aber die andere Eiche als Baumaterial haben willst, dann kommst du nicht drum rum, um die auch erstmal weiter auszuschlachten und abzubauen. So wie diese hier, die brauchen wir nämlich. So, jetzt will ich gar nicht ob Tannen hier sind. Ich wollte eigentlich meine Hütte hier mehr oder weniger mit Tannenholz, aber erstmal werden wir uns den Grundriss da machen. Und noch haben wir ein bisschen auf der Axt drauf hier, dann werden wir das gleich ausnutzen hier. Ja, erstmal den Grundriss machen, dass wir den Boden haben und da vielleicht dann schon in Durchgang zum Keller denn. So, und hier noch was. Den auch noch gleich weg hier. Man merkt doch schon den Unterschied zwischen Holzaxt und der Steinaxt. Die Steinaxt bedeuten mehr Aushalt. Ja. Das ist schon der zweite Baum jetzt hier, den wir damit runterholen. Und da jetzt ist er kaputt. So, den Baum den werden wir nachher runterholen. Das wird sowieso looser. Schnell noch hier die paar Samen einsammeln, dass wir ja nicht hier liegen lassen. Da ist auch noch was. Und es wird nämlich schon wieder langsam duster. <lacht> ja, diesmal werden wir aber Schnellschlaf anwenden hier. Und verhindern, dass uns erst ja keine Monster mehr hier auf den Kopf springen. Dann kann man nämlich ganz zügig dann weitermachen. Nein, nee. <lacht> ich habe gerade auf die Uhr geguckt. Unsere halbe Stunde, die ist rum, also werden wir an der Stelle Feierabend machen und sehen uns dann zur nächsten Folge, wenn wir hier weiter nach oben reingehen und dort unseren Boden erstmal vom Haus fertig machen, den Grundriss da fertig machen und dann können wir uns entschließen, wie wir hier weiter vorgehen um uns ein bisschen abzusichern. Also bis dahin, sagt euch bye und ciao, ciao, euer Waller 158.